En Jalisco hay 81 mil maestros de educación básica. El mayor número de ellos, casi 34 mil, son profesores de primaria. Todos celebran hoy el Día del Maestro, celebración instituida justo hace 100 años por un decreto del presidente Venustiano Carranza, quien así recordó que el 15 de mayo de 1868 el ejército republicano tomó la ciudad de Querétaro y apresó al emperador Maximiliano. Carmen Ortega Martínez, con 43 años de profesora, e Isaac Reyes Mendoza, con 37 años de servicio, son dos maestros que compartieron sus experiencias en la docencia y relataron que la imagen del mentor está deteriorada, por lo que se requiere reconstruir la alianza entre padres de familia y profesores para mejorar la imagen social de quienes enseñan en las aulas. La maestra Carmen Ortega es educadora, además cursó la licenciatura en pedagogía y tiene una maestría. Comenzó dando clases en jardines de niños en el medio rural de Jalisco y después abrió el colegio Chapultepec por la zona del auditorio en Zapopan. Hoy es maestra de quinto de primaria y encargada de la dirección de la escuela situada en el Batán, en Zapopan. La profesora señala que antes la felicitaban más el 15 de mayo y sostiene que la sociedad tenía mayor aprecio por sus mentores. La verdad no sé en qué momento se perdió. Sí, sí es muy triste que está ya ahorita el maestro muy… Este, ¿cómo se me fue la palabra ahorita. O sea, el valor no lo tiene, el respeto, pero eso ha sido más el cambio en padres de familia, no requerimos a veces el apoyo con padres de familia, se han perdido muchos valores en los niños, en los padres, entonces esto ha bajado mucho en la labor del docente, pero yo conozco maestros, ahora que entré al sistema, excelentes maestros en su trabajo, en lo personal, todo. hay como en todo lo bueno y lo malo, pero es menos lo malo a lo bueno. Por su parte Isaac Reyes estudió para maestro en la normal de Jalisco y después obtuvo el grado de maestro en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. Actualmente es subdirector de la Secundaria General número 17 en Zapopan y es académico de la UPN Unidad Guadalajara. El profesor Isaac Reyes coincide con la maestra Carmen en la mala imagen que tiene hoy la profesión docente. Sin embargo, cree que esa condición se originó desde el gobierno federal, previo a la imposición de la reforma educativa. A través de, 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 cero, de cero en conducta en las escuelas, supuestamente un reportaje que comenzó a deteriorar la imagen del maestro, que ya estaba despojada del, del, de, de, por el Estado y por la Secretaría Propia de la Educación, de la Secretaría de Educación Pública, le había despojado toda la materia de trabajo y ahora era el desprestigio social. La vocación de enseñar en las aulas, ambos entrevistados la adquirieron a muy temprana edad. El profesor Isaac tuvo como modelo a seguir a su maestro de tercero de primaria. Tuve el, la marca de mis maestros, muy buenos maestros que tuve, el maestro Leon, Jaime Leonardo Córdoba Núñez fue mi maestro y ahí yo viendo su proceder como con paciencia, con mucha dedicación nos enseñaba, eso fue eh, cultivando mi vocación. A su vez la maestra Carmen Martínez heredó el amor por la docencia de su abuela, quien también fue maestra. Al cerrar sus puertas el Colegio Chapultepec por falta de alumnos, la profesora ha cubierto interinatos en primarias públicas y en ocasiones lo hace en ambos turnos. Por eso, dice, es complicado ir de un plantel a otro. Sí, pues sí es carrereado, porque salgo del turno a las 12.45 de la mañana y es correr a la casa, lo comer rápido y bueno, desplazarme aquí, que tengo aquí el horario completo. ¿verdad? todo el año, entonces sí es correr, ha de estar preparando los fines de semana planeaciones, calificaciones, sí es algo pesado, sobre todo aquí yo tengo también este, encargada la dirección, entonces me requiere mucho trabajo, no lo puedo hacer aquí porque no contamos con computadora, entonces prácticamente la oficina la tengo en la mañana, ahí hago todo lo que es administrativo y ya en la tarde para poderme dedicar más al grupo. Los dos profesores de vocación refieren que las satisfacciones las tienen a diario en su trabajo, pese a las dificultades de enseñar en escuelas públicas. El maestro Isaac explica que desde un acto cívico le emociona la participación de los alumnos. 
La satisfacción la sigo gozando hasta el día de hoy. ¿no? Hoy tuvimos unos honores a la bandera muy destacados en el sentido de que los alumnos muy participativos y también muy atentos en, en su formación cívica y eso pues son satisfacciones que son breves como todos los maestros tenemos. ¿no? La satisfacción de los maestros generalmente están basadas en el día a día. El decreto para festejar el Día del Maestro a partir de 1918 establecía que cada 15 de mayo deben organizarse actividades que realcen la importancia y la nobleza del papel social del maestro. Por eso, este 15 de mayo, felicidades a los maestros. Con imágenes de Juan González y Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.